Mga boss, magandang umaga po sa inyong lahat. Papunta na naman ako ngayon sa Nueva Ecija, dun sa aming probinsya, para ihatid yung kotse ng aking pinsan. Kasi no isang araw, pumili siya ng second hand na kotse. Kaso, uh, hindi pa siya marunong masyado mag-drive dito sa Pilipinas kasi galing siya na ibang bansa. So ako yung napakiusapan niya na maghatid ng kanyang kotse ngayon sa Nueva Ecija. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung kotse yung nabili niya. Ayan mga boss, ito yung nabili niyang second hand car. Isang Honda CR-V uh, 2005 model. Automatic transmission ang kotse ito. So, four wheel drive na rin siya. Okay, so, uh, ngayon lang ako magdadrive ng automatic kasi alam naman natin. Manual yung kotse ko. Manual din yung kotse ng aking uh, father-in-law. So, pero hindi naman siguro ganun kahirap magdrive ng automatic. Tapos, uh, since ugali ko na rin, Tsaka sa curiosity ko na rin kasi gusto ko malaman kung ilan ang fuel consumption ng kotse na to. So yung kotse na yan guys, automatic. So we all know na kapag automatic ang kotse, mas malakas sila sa fuel consumption. Pero meron din naman silang isang function or isang feature, yung overdrive. So yung overdrive na yan guys, will help para ma-maximize yung potential ng makina at ng transmission. And at the same time guys, is uh, makatulong for the future, uh, fuel efficiency. So yung overdrive function na yun, is laking tulong yan so check muna natin guys ang ating makina yan Uh, VTEC ang makina na to uh, double overhead camshaft automatic transmission guys so tulad ng ibang sasakyan everything na chinecheck natin during long drive kailangan natin check engine oil yung mga brake fluid of course kasi uh, importante yan power steering fluid of course tapos yung tubig ng radiator so we need to make sure na may tubig kanyang radiator and then yung kanyang reserve Okay. So, pag check ng engine oil guys, kailangan ko munang i-stop yung camera kasi kailangan ko ng isa pang kamay para mapunasan yung dipstick. Ayan. So, nasa nasa low level yung langis niya kaso naka-incline kasi yung position ng sasakyan. So, maganda sana makapag-test ng Uh, makapag-check ng langis kapag ka nasa maayos na position or nasa flat surface ang ating sasakyan. Wow. Ayan. So, ipinultan ko to ng pinsan ko before siya umalis. Bago niya to iwan ng tuluyan sa akin. Pero ang gagawin ko, since curious ako kung gaano kalakas sa gasolina ang makina na to, uh, papapultan ko muna to ulit. Katulad ng habit ko, tapos para malaman ko lang kung magkano yung fuel consumption niya. Kasi kung nakatatandaan nyo guys, meron akong finiture noon sa inyo. Yung Mitsubishi Galant namin. Uh, 2.0 yon So, old, old, model, uh, old model car naman yon Pero ang naging consumption niya is kung di ako nagkakamila, 6.8 uh, kilometers per liter. Uh, city and expressway driving yon Sa Nueva Ecija rin namin inuwi. So, mamaya ko na pala i-reset yung ating odometer. Uh, doon na lang sa gasoline station kung saan ako makakapagpa full tank. Okay mga boss, so tapos na kami magpa-full tank. Okay, so yung dati kong ginagawa, sagad ulit. Uh, at since full tank naman to kanina, siguro may konti lang uh, difference pa dun sa pinaka-full. So 8 liters din yun na ikarga. Tapos, magre-reset na tayo ng ating uh, odometer. 
trip A. Ayan. So, 0-0 na yung trip A and trip B natin. Sinigurado ko lang. Okay. So, mag-start na tayo guys. Nandito pa kami sa Mindanao Avenue. So, saka ba natuan na ako magpapagasolina ulit? Nasa index na tayo Smart connect to uh, Pabasok na tayo Since nandito ako sa index guys Medyo testing ko na rin Kahit pa paano yung max speed nito Pero of course Merong uh, maximum speed limit dito sa expressway So kailangan pa rin nating sumunod Titignan ko lang guys Mas Mukhang masarap siyang i-drive eh Tapos kanina Kanina ko pa na uh, uh, raranasan uh, Tawa ko sa sarili ko Since sanay ako sa uh, manual transmission Ayan yung kamay, kanang kamay ko talaga, hindi ko mapigilan pupunta rito sa may trans, uh, shift stick area pero wala namang shift stick dito andito kasi yung shift stick ng ating uh, transmission tapos since automatic nga to, no need to change gears guys uh, ito na mismo expressway so nasa 70 km per hour na ako So, mabilis siya guys tapos yung sa, pagdating sa shifting niya napaka smooth ramdam ko yung smoothness ng shifting niya dito tayo sa overtaking lane uh, yan, 90 km per hour na ako 100 ayos siya guys tapos yung manibela halos wala akong maramdaman kahit konting vibrations Okay, nasa 120 na ako <laughs> Hindi ko na pansin Okay, kailangan ako magbawas uh, Ang speed limit natin dito sa expressway is 100 lang dapat Tapos, um, ano ako ngayon ma? Webes Webes, webes pa So very active ang mga nanguhuli ngayong araw na to Kaya, yun guys, sinubukan ko lang kahit konti Kung gano'n niya kabilis maaabot yung 120 km per hour Ang bilis guys Okay, so nandito na ako guys ulit sa medyo slow lane Doon na, sa sabi na na yung mga mabibilis magpatakbo okay, so, Kahit gano'ng kabilis sa sasakyan guys, basta kasama ko pamilya ko uh, Smooth driving lang tayo, hindi tayo nagmamadali Tsaka may convoy kasi kami Dahil yung Mitsubishi Lancer namin, dinadrive ng asawa ko Okay, so hinahanap ko pa siya Kasi mamaya, since inatid ko tong kotse na to, pag uwi wala na akong dalang kotse pabalik kaya yung asawa ko sumama para meron kaming uh, gagamitin ko dyan pagbalik Kaya nakita ko na sila Mas di mag-drive ng asawa ko ha Meron mas mabilis to, 4-wheel drive to eh <laughs> Medyo kaskasero lang yung asawa ko Okay na po Kaya na sila Kaya na sila guys Nakotahan pa nila tayo Pakita mo ba? Ayun sila Nasa overtaking lane Yung aking asawa yung dancer na nasa unahan natin guys ayun nakikita nyo sila yan mabilis ka magpatakbo sa lene eh. ah mabilis ka magpatakbo yan sa lene eh. diba guys uh, kahit 4 wheel drive itong kotse natin naunahan pa tayo ng isang uh, 1994 model na Mitsubishi Lancer so ang bilis na sasakyan wala sa sasakyan uh, bilis na takbo guys wala sa sasakyan yan nasa driver <laughs> okay Guys, medyo umuulan na rito sa NLEX uh, Parting bulakan pa lang kami Alam ko marilaw pa lang to Kaya medyo nagbagal din yung asawa ko Pero, uh, konting trivia lang guys Alam nyo ba na si Jeep Doctor Ang nagturo mag-drive sa kanya Is yung aking asawa So mag-boyfriend pa lang kami Nung uh, tinuruan niya ako mag-drive Tapos mula Nung na kami maging mag-asawa na Hindi na siya nag-drive Kasi ako na yung nag-drive para sa kanya kaya ngayon na lang siya ulit nagmaneho pero tignan nyo naman skills never fade magaling pa rin siya magmaneho up to now yung paiging mabilis pa rin niya pag, pag drive andun pa rin <laughs> ahit na tsaka yung, uh, yung asawa ko guys nasanay yan sa manual kanina dapat ako siya yung magdadrive nitong CRV kaso uh, sabi niya hindi siya marunong ng matik kaya siya na lang yung nagdrive nung 
uh, Lancer tapos ako na magda-drive nitong CRV na to Eh mga boss, so uh, nag-exit na kami dito sa Balagtas para uh, since gusto ko malaman yung fuel consumption niya gusto ko talaga may dansya na may dansya city so hindi namin piniling tuloy-tuloy yung expressway tapos SCTX okay, kasi uh, plano ko lang kasi bumili ng SUV and syempre sa Manila ako nakatira so sa Manila ko gagamitin magkakaroon lang ako ng konting uh, comparison kung gaano kalakas sa gasolina yung gantong klase ng sasakyan Tapos guys, uh, every time na uuwi kasi ko ng probinsya kaya mas gusto ko rin dumadaan ng balagtas kasi nga uh, gusto namin marami kaming stopover tapos kumakain-kain din kami. Ayaw kasi namin ng tuloy-tuloy na biyahe. Ayan, so hihintayin ko lang sandali yung convoy namin na sa likod pa yung aking asawa. Magbabayad pa sila ng toll gate kaya medyo mabagal pa ako magpatakbo. Dito naman sa balagtas guys. Parang expressway din eh kasi konti pa lang dumadaan sa kanya. So magsisimula pa yung mismong uh, city sa bandang anong bat mama anong city yung nandoon pag lampas nito. Ah hindi ko sure eh pero lagpas na siya ng hindi ko alam kung san San El Diponso. Hindi ko hindi ko lang kabisado ang Bulacan guys. Pero Claridel. Claridel. Laridel yata. So, hindi kami sigurado guys. Uh, Doon pala magsisimula yung pinaka city. Kasi kung mapapansin nyo, itong mismong kalsada na to, ayan, napakaluwag pa. So, halos parang expressway din ang dinadaanan namin dito sa may Balagtas exit. Ayan mga boss, nandito na tayo sa Gapan. After 2 hours ng biyahe, narating namin ang Gapan City. Tapos, nakaka 45 past 42. Nakaka 87 kilometers na kami na biyahe. 2 hours At, yan. So, dahil sa city kami dumaan medyo matagal-tagal ng biyahe dahil medyo traffic-traffic din In fairness guys ha, kahit mainit yung panahon dito sa loob hindi ganun kainit tapos dun kasi sa galan ko na experience ko kasi nga tinintend yung salamin nun pag nasa loob ka madilim pero ito kahit tinted kitang kita namin yung labas kaya mas maayos to. okay na okay parang gusto ko nga nito eh mga boss, so stop over muna kami dito para kumain uh, dalawang oras na rin kami bumabiyahe hintayin lang natin yung wife ko para maitawid niya yung kotse oops may fortuner medyo mahal yan pag nabangga yan ah, gusto ko tong kotse na to guys ang sarap niyang dalhin ah uh, ang bilis, bilis nila Sumalabas? Pinipindot lang naman yan eh Kapos na yung biyahe? Ha? Hindi ka pa ba kinakalawang sa pagmamaneho? Hindi pa? Kaya ang kaya? Full boss mami ah Full boss Kapos na yung bagong steering wheel Ang gusto mo ba? Hindi, pa, di, hindi nyo pa yung binabayaran sa akin ha Ay grabe Ayong magkapatid ha Grabe ka naman Ano lang Ambing ko Ay ito nga Ang gusto mo to Tilapia Sweet and sour Tilapia Try kay Caldera Ano to? Guys, ada kami kambing. Kambingan kasi to. Tapos, ada kami mana lagi kambing. Ini balik tak kambing o? Aspero pasi lang papu.
And guys, nandito na tayo sa destination namin. So magpapagasolina muna ako uh, para malaman natin. Platinum sir, full tank. Ayan hey, mga boss, so naging total uh, trip natin. 111 kilometers. Uh, okay, so 112 kilometers na rin yan. So yung fuel consumption namin pinakarga ko ngayon mamaya ako na ipapakita sa inyo so, so nandito na tayo sa destination namin uh, yan so makikita nyo rito yung pinsan ko na may ari na itong CRV na to excited na siya makita yung kanyang CRV Jane ito muna madumi ha kasi umulan yan Malamig na yan. Ay, malamig na. Oo. Nakakumot pa nga si mama sa loob eh. Guys, siya yung pinsan ko na may ari. Ito po, CRV na yan. So, hindi sa akin yan. Ngayon kasi siya na yung Slovenia. So, hindi pa siya sanay mag-drive dito sa Manila. At sa araw mo lang tabi nila, di ba? Kasi siya malaman kung magkano na nabili ito. Okay, so, magkano na bilito? 230. 230. Tapos, pinarehistro namin. Hindi kasi ito nakarehistro, kaya hindi niya rin naiuwi dito sa probinsya. So, ako pa nagparehistro niyan. Kaya, ngayon na rehistro na. Ayan. Tapos, kanya itong bahay na to. Ayan. Okay, pang gagawin. Third floor. No. Lalaglak to yung cellphone mo. Kaya, mga boss. So, kanina doon sa gasoline station, uh, nasabi ko 112 kilometers or 111.9. So, 112 kilometers yung total na tinakbo namin hanggang dito mula sa Maynila. Tapos, ito yung naging fuel consumption namin. Kita niyo ba? 10.622. Okay. 10.62 liters. So, kung 112 kilometers ang tinakbo namin, tapos uh, 10.62 10.62 liters so pumapatak guys um, 10.54 kilometers per liter ang consumption nitong Honda CRV na to which is not bad guys kasi uh, dinaanan namin is city and expressway na so kung matatandaan nyo yung galant ko yung 2.0 din so 2.0 din naman ang kotse na to uh, naging fuel consumption ko nun is 6.78 kilometers per liter pero ito 10.54 uh, 10.55 to be exact ang naging fuel consumption niya so matipid siya guys uh, nakaka uh, impress yung performance niya kanina sa expressway yung bilis niya tapos ganun pa yung fuel consumption niya lalo na kung puro expressway yung dinaano namin siguro kung dina, dinare-diretso namin yung NLEX tapos SCTEX tapos dito na lang kami lumabas sa may kabanatuan na mas matipid to ano test drive mo na ingat ha sarap drive nyan Pag, pagkaya mo na yan benta mo sa akin bili ko 30 ha <laughs> lakas mo marat eh sarap ng 4 wheel drive balang araw bibili rin ako nyan pinsan unahin ko lang muna yung bahay <laughs> Guys, dito sa may uh, kamano to, may nakita ko rito tindahan ng mga big bikes. Uh, ito, malapit na yan. Yan o, oh, KTM, tapos... Ayan o. Gusto ko sana mag-stopover para tumingin kasi hindi pa naman ako bibili. So, medyo nakakahiya. KTM, tsaka ano yung kabila? Kawasaki. Tapos itong isang katabi nila, mga Honda naman. Hindi kita yung Honda. Ayan. Sabi, ang ganda ng mga big bike. Ayun yung gusto ko, CBR. <laughs> CBR, hello. Grabe. Ayan. So, uwi na tayo, guys. Back to reality, back to Lancer na ako at naisaw. Hindi ko na doon sa pinsan ko yung kanyang CRV. So, maraming salamat sa panonood, guys. 
tipid yung CRV nya uh, given the fact na 4 wheel drive siya tapos automatic transmission pa tapos napakalamig ng aircon nya mas malamig kumpara dito sa aircon namin okay, so yung pagkakabili nya doon 230,000 unregistered lang yun lang yung issue nya okay, so big win na rin yun yung, pana, yung pagkakabili nya doon kasi 2,500 model yun okay, so maraming salamat sa panonood guys and kita kita tayo pagbalik namin ng Maynila gagawa ulit ako ng panibagong tutorial salamat